bienvenue à vous tous, mes chers amis Lyon et Ascendant, pour votre tirage général de ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, je vous tiens, je tiens à vous remercier personnellement de votre abonnement, de vos partages et puis surtout de tous vos commentaires qui me touchent énormément. Pour vous remercier pour ce mois d'août, je vais vous offrir une petite lame « Vivre les alcors Toltec au quotidien ». Voilà, on va voir ce qui va donc se passer à la fin de ce tirage général, je vous le rappelle. Hop là, elle est là, on la met de côté. Et puis, j'espère je, sincèrement que dès demain, vous serez avec moi pour le tirage sentimental qui est complémentaire de celui-ci. Allez, c'est parti, j'utilise les esprits de la forêt pour ce mois d'août. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, une guidance générale pour tous mes chers amis Lyon et ascendants présents. Voilà. J'utilise pour vous le carré magique en off lame. Et on est parti avec la première lame, ici. La donneuse de vie. Alors comme vous le voyez, la donneuse de vie, c'est votre fondation, votre croissance et votre accomplissement personnel pour ce mois d'août. Donc, bah, très simplement, la donneuse de vie, elle vous indique quelle est donc votre fondation de base. Qu'est-ce que cela veut dire Donc, on va analyser avec ces neuf flammes. Pour ce mois d'août, revenons donc sur les propres bases en elles-mêmes, qui sont l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'on voit énormément d'estime et de confiance aura les pâquerettes pour vous tous. Alors bien sûr, vous avez compris que la progression constante va vous amener vers l'accomplissement. Donc on va ensemble voir ce qui va donc se produire avec la deuxième lame ici. La gardienne des sigils, bien sûr Évidemment, si vous, êtes, si vous avez ce côté scientifique très cartésien, que vous ne croyez pas en, aux symboles, aux signes, aux messages, aux heures miroirs, aux synchronicités, aux plumes, aux cartes, aux pièces qui tombent par terre, il y a de grandes chances que rien ne va se produire dans ce mois d'août et voire les autres mois. Il va falloir tout simplement attendre quelques temps, peut-être même des années, pour voir votre conscience s'élargir. Alors, il n'y a rien de mal, tout est OK. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Et certaines qui, euh, tout simplement, n'en ont pas conscience. Alors, peut-être qu'à travers ce tirage, tu vas peut-être en prendre conscience. Et ce sera quand même quelque chose de magique pour toi. La troisième lame ici t'indique Friga. Alors si tu ne connais pas, c'est tout simplement un esprit de la forêt. Alors très rationnellement, c'est une fée pour certaines personnes ou tout simplement une femme, voilà. Une personne de, du côté féminin des choses. Elle est là pour t'amener bah, tout simplement des clés pour améliorer bah, tes relations avec les autres. Parce que au niveau lion, euh, tu comprends, la force, la puissance, le courage et de créer en permanence <rire> ce que l'on est va non amener l'abondance, mais le contraire. Donc il est très important ici. Frigate le rappelle 
de disposer de ta propre ressource qui peut être la générosité et d'accueillir spirituellement, de ressentir en tout cas, l'abondance qui est là autour de toi. Donc, ne sois plus autant aveugle et bah, tout simplement la gardienne des sigils t'indique de te connecter au symbole, au signe, au message, aux nuages ou aux phrases ou aux musiques ou aux paroles des musiques ou des films que tu entends et d'être plus présent, présente dans l'instant présent. La quatrième lame ici, c'est le roi des elfes des bois sombres. Alors, il t'indique l'autorité, la crédibilité, surtout le prestige. Bah, tout simplement, il t'indique d'être bien ancré dans le sol pour pouvoir recevoir les messages de l'invisible. C'est très simple. Si tu es une personne un petit peu euh, rêveuse, il y a de grandes chances que tu n'as pas les pieds sur terre. Et donc, du coup, tes messages ne seront pas entendus comme ils devraient l'être. D'accord Donc, très important, le roi des elfes, pour ce mois d'août, t'indique d'être le plus crédible possible et de te faire comprendre par un maximum de personnes. D'accord la cinquième lame ici est la plus importante, c'est celle du milieu du carré magique, c'est l'énergie du présent lui-même, c'est l'autre monde. Et cette lame t'indique le voile, la maladie, la transition, il faut vraiment que tu en prennes conscience, tu vois, hein, cette partie sombre, c'est la partie ombre de toi-même qui t'indique de, de ne pas te voiler la face, la maladie, le, les, les, les galères que tu vis au quotidien sont bien là, présentes. Et il va falloir arriver à faire une transition pour que cette maladie, cette, ces souffrances, ces douleurs que tu as à l'intérieur de toi ne soient, soient beaucoup moins présente qu'à l'heure actuelle. D'accord Donc ça, ça c'est la partie de l'autre monde, la partie interne de toi. Tu ne peux pas euh, te voiler la face autant que ça. En quelque sorte, prendre autant de cachets, de médicaments ne te seront pas très utiles sur le long terme. Il y a d'autres méthodes, d'autres alternatives. Encore faut-il que tu en prennes conscience et que tu adhères à ces nouvelles médecines alternatives, en quelque sorte. La sixième lame ici bah, t'indique la solitaire, le dévouement, l'amour propre, la concentration. Qu'est-ce que ça veut dire Et bien bah, cette lame elle est là pour t'indiquer que si tu te sens seul, c'est que tu te voiles la face par rapport à ce que tu es. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août On voit depuis le début une guidance ô combien puissante, mais ô combien très difficile pour ton ego. Parce que la donneuse de vie t'indique qu'il y a des choses à changer en toi avant de vouloir changer la vie des autres. La première, c'est de progresser constamment pour accomplir quelque chose de meilleur, c'est de suivre ton côté spirituel, d'augmenter tes symboles, tes signes, tes messages que tu perçois, d'être beaucoup plus généreux, souriant, souriante à la vie, d'attirer l'abondance à toi, d'être le plus crédible, le plus ancré possible dans le sol, de ne plus te voiler la face et de ne plus t'ennuyer autant. Ta vie, elle est magique, elle est puissante, elle est impactante. Tu peux décider de faire ce que tu veux chaque seconde. Il est très important de sortir de cette 
partie sombre de toi en faisant des choses qui t'enthousiasment. La septième lame, bien sûr, c'est la reine des Unsully. Elle est là pour te rappeler que même si tu réussis à, à vivre pleinement les expériences, ce, ce n'est pas pour autant que tu vas pouvoir, que tu vas avoir la grosse tête. Ce n'est pas pour ça que tu, tu dois rabaisser les autres. Ou, tu comprends Peu importe le succès que tu as, il faut toujours, toujours te rappeler qui tu es depuis le début. D'accord D'où tu viens quel est ton pourquoi Qu'est-ce que tu veux faire C'est très important. La huitième lame ici, c'est la futée. Silencieuse, observatrice et habile. Voilà. Il faut vraiment que tu sois dans ce côté sage, on pourrait dire. En écoutant tout ce qui se passe autour de toi. Il est préférable que tu observes et que tu analyses les choses au lieu de vouloir tout simplement résoudre tous les problèmes de tout le monde en étant le ou la sauveuse de la vie. Tu ne peux sauver malheureusement personne, à part euh, toi-même. Alors il est très important d'être le plus habile possible. Comment faire tout ceci ben, Tout simplement avec la dernière lame de prendre ta vie au sérieux mais sans te prendre au sérieux. Ça veut dire quoi ben, Tout simplement ça veut dire qu'il faut que tu vives pleinement ta vie, que tu rigoles et que tu, que tu amènes de l'amour, de l'humour et... Euh, que tu rigoles même de tes propres blagues ou que tu rigoles de tes propres défaillances. Ça ne veut pas dire que tu dois être naïf ou naïve. Ça veut dire tout simplement que tu fais de ton mieux pour impacter positivement la vie des autres. Voilà, à travers ce tirage et cette guidance, pour vous mes chers amis Lyon, J'espère qu'au niveau général, cela vous aura parlé. Si ça a été le cas, ben, tout simplement, je te remercie de t'abonner, surtout de partager, de diffuser tout autour de toi ce magnifique tirage. Pour finir, je vais t'offrir la lame « Vivre les Alcortotèques au quotidien ». Et puis, on se retrouvera bien sûr demain pour ton tirage sentimental complémentaire. Alors, le, la conclusion, c'est « Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. » L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Je te laisse réfléchir sur ça. Je te retrouve dès demain. Et puis, bah, tout simplement, si tu veux euh, t'offrir l'un de mes livres ou l'une de mes méthodes, je t'invite à cliquer en dessous dans la description. Je te remercie de ton abonnement, de ton partage, de ton soutien et surtout de ton commentaire. Avec euh, grand plaisir, je vais te répondre. Allez, à tout de suite